வாழ்த்துக்கள் மற்றும் வணக்கங்களுடன் தமிழ் இந்த நிகழ்ச்சி மாலை முரசு தொலைக்காட்சியின் மக்களுடன் மனசுக்கு சில சமயம் சின்ன பிரச்சனை வந்தா கூட அது ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் நிறைய பேர் ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருப்பாங்க அப்படி சென்சிட்டிவா இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவங்க தவறா வாழ்றாங்களா அப்படி கிடையாதுங்க சென்சிட்டிவா இருக்கிறவங்க அடுத்தவங்கள பத்தியும் யோசிப்பாங்க அடுத்தவங்களுக்கு ஒரு சின்ன கஷ்டம் கூட வரக்கூடாதுன்னு கூட யோசிப்பாங்க ஸோ சென்சிட்டிவா இருக்கிறவங்க சரிதான் ஆனா அந்த சென்சிட்டிவா இருக்கிற விஷயம் என்ன நம்ம எதுக்கு சென்சிட்டிவா இருக்கோம் அப்படின்றது முக்கியம் ஆனா நான் கண்டிப்பா நீங்க ரசிக்கும்படியா இன்னைக்கு சில விஷயங்களை தான் பேச போறேன் இந்த நிகழ்ச்சியும் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க நிகழ்ச்சியை தொடங்கலாம் இன்னைக்கு மக்களுடன் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் சொல்லலாம் இந்த நீட் எக்ஸாம் அது நிறைய கான்ட்ரவர்சி நிறைய விஷயங்கள் வந்துட்டு இருந்தது இல்லையா இப்ப கியூசெட் அப்படின்ற ஒரு நுழைவு தேர்வை அறிமுகப்படுத்த போறாங்க நிறைய சினிமா ரிலீஸ் ஆகிற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களும் ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த கியூசெட் வந்து இந்த மாதிரி யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் நிறைய இருக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்குள்ள நுழையணும்னா இதை முடிச்சுட்டு தான் போகணும் அதாவது பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூன்ற ஒரு பெரிய படிப்பை முடிச்சுட்டு இந்த கியூசெட்டையும் முடிச்சுட்டு தான் அவங்க அதுக்குள்ள போக முடியும் இது எந்த அளவுக்கு நல்லது இது உள்ள நல்ல நாலேஜ் கொடுக்குமா அதாவது கியூசெட் படிச்சுட்டா நல்ல நாலேஜ் உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெளியில வந்துருவாங்களா இல்ல இந்த கியூசெட்ன்றது தேவையில்லாத பேர்டனா இந்த கொரோனா காலத்துல இப்பதான் காலேஜஸ் திறக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த நேரத்துல ஜூன் மாசம் அடுத்து ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட நேரத்துல இது தேவையா அப்படின்னு நம்ம மனசுல எழுது நம்ம மனசுல எழும் போது கண்டிப்பா நான் உங்ககிட்ட கேட்டுதானே ஆகணும் வாங்க உங்களையே கேட்க வந்துட்டே இருக்கு என்ன படிச்சிருக்கீங்க சிஸ்டர் நீங்க நான் என்ட்ரன்ஸ் வச்சுதான் எம்பிஏ படிச்சீங்களா இல்ல we didn't have an entrance sir college க்கு என்ட்ரன்ஸ் இருந்துச்சா இல்ல எங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் சரி இப்ப வருங்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பல்கலைக் தேர்வுகளுக்கு எல்லாம் வந்து என்ட்ரன்ஸ் வச்சு தான் பல்கலைக்கு படிக்க முடியும் அது உள்ளே போக முடியும் இந்த மாதிரி அப்படி ஃபில்டர் பண்றது சரியா இல்ல ஐ டோன்ட் திங்க் இட் இஸ் नीडेड बिकॉज நம்ம 10th and 12th அதுக்கு தான் they have an exam हाय சிஸ்டர் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க என்ன படிச்சிருக்கீங்க நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரீ சைக்காலஜி சைக்காலஜி சார் உங்க சைக்காலஜி படிப்புக்கு வந்து ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சா எப்படி இருக்கும் என்ட்ரன்ஸ் ப்ளஸ் 2 முடிச்சேனே உங்களுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு சைக்காலஜில நீங்க சேர்ந்திருக்கீங்களா சேர்ந்திருப்பீங்களா டஃபா இருந்திருக்குமா கண்டிப்பா டஃபா இருக்கும் ஏனா வந்து ஐ அம் फ्रॉम பேக்ரவுண்ட் வேர் எனக்கு சைக்காலஜி தெரியாது எனக்கு சோ அதனால எனக்கு என்ட்ரன்ஸ் வச்சிருந்தா கண்டிப்பா கஷ்டமா கஷ்டமா தான் இருந்திருக்கும் சரி இப்போ இனிமே வர ஜெனரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா பல்கலைகளுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து பெருமாளோ குவேட் எக்ஸாம் ஒன்னு வைக்க ஒரு பிளான் இருக்கு அத ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு தான் அவங்க உள்ள போக முடியும் வித்தவுட் பாசிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நோ சான்ஸ் இப்படி இருந்தா சரியா இருக்குமா இல்ல एक्चुअली இட் ஒன்லி கரெக்ட் பட் ஏனா வந்து நம்ம வந்து என்ன படிச்சோமோ அதுதான் லெக் ஸ்கூல்ல என்ன படிச்சோமோ அதே தான் திரும்ப இல்ல அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா +2 வரைக்கும் நீங்க படிச்சீங்க ரைட் ஓகே பட் நீங்க ஒரு காலேஜுக்குள்ள நீங்க கால் எடுத்து வைக்கணும்னா நீங்க இன்னும் தகுதியை வளர்த்துக்கணும் அது உங்களுக்கு நல்லது தானே அப்படின்றாங்க நல்லது தானே ஆப்பர்ச்சூனிட்டிஸ் வந்து நிறைய கிடைக்காது எல்லா வேலையுமே அந்த மாதிரி கோச்சிங் போய் படிக்க முடியாது யூ டன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் யா ஜே அட்வான்ஸ் அண்ட் ஜே மெயின்ஸ் ஓகே ஃபினிஷ் அண்ட் யூ என்டர்ட் ரைட் யூ ஆல்சோ டன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் okay for your studies entrance exam is okay yeah yeah for all studies for even for some small studies also now the government has planned to bring some entrance exam like that quit exam mm. for uh, some uh, exams well, what do you think whether you need only plus 2 is enough or for every study we need any entrance exam ella pa ella padipukume entrance thevaya what i think is there is no need of entrance exam is our syllabus is better enough like Unga we need to prepare nalla irukku super ah irukku Like no, syllabus is good. Hmm. Ah, if syllabus is good, then there is no need of entrance exam. Ah, you know, sorry, na syllabus nalla arugumu. Yeh dikla taniya entrance exam ekiri ke. Yeah, yeah. Na ma vande plus one plus two paarath itam yepuri irik na ma na Tamil Nadu level. India level. Tamil Nadu India por turi kam pati na it is good. Ah. Ah, but inna na application based learning abdin ke dinge na no illa. Okay. Ah, the application based lamma very return la arge. Ah ma. Adar madhya magab pani panro. Yes. டீச்சர்ஸ் பொறுத்து தான் சார் பசங்க வந்து நல்லா மேம் வந்து சிலபஸ் நல்லா தான் இருக்கு பசங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் பசங்க என்ஜாய் பண்ணி படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ரைட் நீங்க எப்படி சொல்றீங்க பிளஸ் 1 பிளஸ் 2 சிலபஸ் வந்து வேலை காவல அப்படிங்கற ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு இப்ப என்ன பண்ண போறாங்கன்னா கியூட் எக்ஸாம் ஒன்னு கொண்டு வர போறாங்க இந்த மாதிரி தேர்வுகள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு காலேஜுக்குள்ள போறோம்னாலே ஒரு எக்ஸாம் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும்
என்ட்ரன்ஸ் இருந்தால் தான் நீங்கள் போக முடியும் எந்த படிப்புனாலும் என்ட்ரன்ஸ் வச்சு தான் போக முடியும் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வச்சு ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம ஏனி ஏற முடியாது கரெக்ட் அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம கவர் பண்ண வேண்டிய இடம் எங்கே அப்படின்னா நம்மளுடைய சிலபஸ் தான் ஓகேங்களா சிலபஸில் நம்ம கோட்டையை விட்டு என்ட்ரன்ஸில் கவர் பண்ணுறதுன்றது இந்த தும்பை விட்டு வாழ பிடிக்கிற கதை தான் நவ் சம கியூசெட் இஸ் எக்ஸாம் கியூசெட் the government has planned to do for all exams okay okay for uh, all university exams they have to pass qset then only they can go yeah. uh, finishing plus 2 they can't go straightly what do you feel about it it's good only because people will not study if there is no entrance exam sir ninga solunga ipa qset exam nu one kondu vandiranga for uh, university exams ku la or entrance vachu dhaan ivu ulla poga mudiyum abindra oru vishayam vandirukku idu seriya irukuma plus 1 plus 2 la nama if everybody gets the equal coaching then it's fine இது எப்படி இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது இப்போ கியூசெட்டுன்ற ஒரு எக்ஸாம் கொண்டு வர போகிறாங்க நிறைய பல்கலை தேர்வுகளுக்கெல்லாம் இனிமேல் கியூசெட் இருந்தால் தான் ப்ளஸ் டூ முடித்த பிறகு அவங்க கியூசெட்டுன்ற ஒன்று பாஸ் பண்ணிட்டு தான் அவங்க யூனிவர்சிட்டிக்குள்ளேயே போக முடியும் இது எந்த அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் நீட்டுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் வந்துச்சோ போத் அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அதே ப்ராப்ளம் தான் அட்வான்டேஜ் அதிகமாக இருக்கா டிஸ்அட்வான்டேஜ் அதிக அதிகமாக இருக்கு ஐ திங்க் எல்லா கிளாஸுக்குமே வந்து இது வந்து என்ன சொல்ல எல்லா கேட்டகரி ஆஃப் மக்களுக்கும் இது வந்து ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கஷ்டம் இஃப் யூ கீப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் ஃபார் பிடெக் இட்ஸ் வெரி ஈஸியர் டு ஹேண்டில் No, it's not. Very tough law. Yeah, yeah. But now the government has planned Q-set exam. Okay. That is Q-set exam for all university exams. Okay. What do you feel? After finishing plus two, they have to pass Q-set. Then only they could enter college. Is that correct? I think it's a good step. How, how it's a good step? Because uh, if, they're, if they're serious, then only they'll get in B-tech. Mm-hmm. If anyone wants to do B-tech, he will study for that Q-set. if all the general people okay, come okay you are talking about the very very knowledgeable person yeah. very very rich person no, the very the... poor person and somewhat knowledge less person I'm, how will they enter i am from a middle class family okay. i have i have cleared srm j triple e exam okay. then only i have got admission in srm okay. i am from punjab so what you are saying na or filtration irundha super ah irukum yes epdi poitirukk life adhu enga sumara poitirukke okay enna padichirukinga na bcom padichirukken bcom mudichu evlo knowledge நிச்சயம் <laughs> 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 அதுக்கு நம்ம ஆப்ட் ஆயிடுவோம்ன்றீங்க ஆமா ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எதுக்கு வைக்கிறோம் நீ எக்யூப் ஆகணும் நீ ஒரு ஒரு படிப்புல போய் நீ என்டர் ஆகணும்னா அது இன்னும் நீ கூடுதலா எக்யூப் ஆகி உள்ள போன்ற கருத்து சரியா இல்ல எனக்கு பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ எஜுகேஷனே போதும் அதுக்கப்புறம் நான் அங்க போய் முன்னேறிக்கிறேன்றது சரியா பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ போதும் அது போதாது தானே இதை கொண்டு வராங்க பேஸ் ஸ்ட்ராங் இருந்தாலே போதும் அப்ப பேஸ் அந்த பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் இல்லைன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்களா அப்ப நான் ஒருவேளை இல்ல எல்லாருக்குமே அப்படி கிடையாது ஒரு சில பேருக்கு கம்மியா இருக்கலாம் அதுக்காக எல்லாருக்குமே எழுதுறது சரியில்லைன்றீங்க எல்லாரையும் போட்டு ஒரு ஒரு கஷ்டப்படுத்துற மாதிரி சொல்றீங்களா இப்ப நான் என்ன கேள்வி கேட்கிறேன்னா இப்ப கியூசெட்னு ஒண்ணு கொண்டு வர போறாங்க யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ்க்கு எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி உள்ள போனோம்னாலே கியூசெட் அதாவது பிளஸ் டூ முடிச்சுட்டு கியூசெட்ன்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முடிச்சுட்டு தான் உள்ள போக முடியும் அப்படிங்களா இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அது நல்ல படிச்சு முடிச்சுட்டேன் அப்படி இருந்தா சான்ஸே இல்லையா ஏற்கனவே பப்ளிக் எழுதுறது பணக்காரங்க <laughs> ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ற பசங்க வந்து இந்த பாயிண்ட் கூட வரேன் அந்த ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ற வந்து ஒரு சிலர் வேணா படிக்காம இருக்கலாம் ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் knowledge கம்மியா இருக்கும் அடுத்து அடுத்து டெவலப் ஆயிடுவாங்க எப்பவுமே எல்லாரும் அப்படி மேலே போயிடுறது இல்ல சோ அப்ப அந்த மாதிரி மாணவர்கள் மாணவிகள் வந்து ஃபில்டர் ஆயிடுவாங்கல இந்த மாதிரி ஒரு एग्जाम வச்சா சோ இத பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த एग्जाम வேணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆன்லைன் एग्जाम வெச்சிட பரவாலியே எந்த एग्जाम வெச்சா என்ன 
ஆன்லைன்ல வச்சிட்டு போங்க ஓகே இந்த மாதிரி தனியா ஒரு என்ட்ரன்ஸ்ன்றது தேவையில்லைன்றீங்க அதெல்லாம் வேண்டாம் நாங்க படிக்கும் போது அதெல்லாம் இல்லையே வச்சிருந்தா பாஸ் ஆயிருப்பியா அந்த கேள்வி வந்து எனக்கு ரொம்ப மனசுக்குள்ள குள்ள இல்ல ட்ரை பண்ணிருப்பேன் சரி இப்போ வந்து Q செட் அப்படிங்கற ஒரு எக்ஸாம் ஆரம்பிக்க போறாங்க அதாவது யுனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸ் எது எந்த படிப்பு நீ சேரணும்னாலோ யுனிவர்சிட்டிக்குள்ள போறேனா Q செட்ன்ற ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் படிச்சிட்டு தான் உள்ள போக முடியும் Plus 2 படிச்சிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா போக முடியாது ஓகே இது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும் அது வந்து என்ன என்ன கோர்ஸ்க்கு எல்லா கோர்ஸ்க்கும் அப்படியா ஒரு பெருமாள் கோர்ஸ்க்கு கொண்டு வர போறாங்க அப்படியா இது வந்து சேஃப்டியா இல்ல பசங்களை ஃபில்டர் பண்றதா இது வந்து டிஸ்அட்வான்டேजेस வந்து கன்சிடரபலா இருக்கنا இல்லன்னு சொல்ல எல்லாமே அட்வான்டேजेस அப்படினு சொல்ல என்ன நல்ல விஷயம் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேजेस இருக்கு இல்ல இதுல அதிக டிஸ்அட்வான்டேज இருக்கா ஆமா இல்ல நீங்க எனக்கு அத பத்தி சுத்தமா ஐடியா இல்ல இப்ப கியூ செட்ங்கிறது நீங்க சொல்லி தான் நான் தெரிய வந்தது இதுல வந்து நான் என்ன பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல பார்க்கறேன்னா ஒரு என்ன வகையில அது அட்வான்டேजेस னு நினைக்கிறேனா அது வந்து நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த நிறைய இடத்துல வந்து +2 எக்ஸாம்க்கு வந்து நிறைய பேர் தே ஹேவ் பீன் சப்ஜெக்ட் டு a lot of pressure சோ அந்த பிரஷர் பிரஷர்னால அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா என்னோம் <laughs> 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 ஏன் நீங்களும் அதில் வந்து வந்தவங்க ஆனால் நீங்களும் வருங்கால ஒரு மாணவனா எவ்வளோ கஷ்டப்படுவான்னு நினச்சி சொல்லுங்க ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சரி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சரி இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கொடுத்துருக்கீங்க சரி ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து ஈஸியா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ரொம்ப இல்லைங்க ஓகே அதில் ஒன்றுமே படிப்பே ஒன்றும் இல்லையா இருக்கு இருக்குல்ல அப்புறம் எதுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எனக்கு அது புரியல நீங்கள் சொல்லுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெல் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வெல் ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் நீங்கள் காலேஜுக்குள்ள போறீங்க அதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு இன்னொரு வெல் ட்ரெயின்டு ஒரு அப்புறம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எதுக்கு நம்ம பிளஸ் டூ வரைக்குமே மாங்க மாங்குன்னு படிக்கிறோம் ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறதுக்குலாம் படிக்கிறோம் அப்புறம் இது என்ன ஒரு எக்ஸாம்னு கொண்டு வந்திருக்காங்க இதை பத்தி என்னடே அதாவது இது தேவையே இல்ல நினைக்கிறீங்க சுத்தமா ஆமா पर्सनலி ஐ டோன்ட் திங்க் தட் இஸ் नीडेड அவங்க தரப்புல என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாருமே உள்ள வந்துறாங்க படிக்காதவங்களும் வந்துறாங்க இ நாங்க ஒரு ஃபில்டர் பண்றோம் அப்பனா தி சிஸ்டம் இஸ் ராங் தானா 12th சோ உங்க மேல தப்பு வச்சிட்டு நீங்க பண்றீங்க பண்றீங்க சோ அதுலயும் மிஸ்டேக்ஸ் வராதுன்னு என்ன நிச்சயம் லைக் இதுதான் ஒரு ஃபார்மட்னா இவ்ளோ வருஷம் we've had something mm. but mm. Uh, if you have something new well adliyo you're not going to have some other uh, in the madri na unga kitta kekuren plus 2 syllabus romba easy ah இல்ல இட் டிபெண்ட்ஸ் அந்த நல்ல சிலபஸ் நம்ம அதுக்கு உட்கார்ந்து தான் படிக்கிறோம் அதுக்கு நம்ம சைன் எடுத்து தான் படிக்கிறோம் டியூஷன் எடுத்து படிக்கிறோம் இப்போ नीट एग्जाम ਨੂੰ வந்துச்சு அதை ஏத்துக்கிறீங்களா नीट வந்து கஷ்டம் <laughs> Okay everybody. you have to think that no if yeah. you are rich or if you are capable yeah. you are going to enter exam but, but in india many are poor no how will they go if we have aim to study then we can do like, like he is I, from I, farmer I come from a uh, farming background like are, my farmer uh, please see, uh, see the frame oh, what are you saying you have belong to or vivasaya oh, yeah. kudumbam ninga farmer family la irukinga நீங்க எப்படி படிச்சீங்க எவ்வளவு பே பண்ணீங்க எவ்வளவு பேமென்ட் like my father was not able to pay enough like uh, there was a person who was paying for us Oh. to uh, get into the coaching so we were blessed enough to have that person with us okay adha adu ungalku vandu or aal irukkaru or panam kudutharu neenga padichinga otherwise we won't have been ah, come correct. here right? so ellarku and panam irukkaru yeah. so and mari coaching centers poravanga da jeikka mudiyuma like there are lot many people like me those who are not able to come here like yeah. so so I they are unable to enter university right yeah yeah if the entrance exam for all study centers and comes they it are unable difficult. to come yeah it becomes difficult more yeah. bit difficult for so them so that to come people will here. get lack yeah plus one plus two nama maang maang nu padikirom ஏன் அத மதிக்க மாட்டாங்க என்ட்ரன்ஸ் ஒன்னு வைக்கறாங்க அது என்ன காரணமா இருக்கும் அது தெரியல சார் அவங்களே பட் யூ டோன்ட் அக்செப்ட் அக்செப்ட் நோ வெறுக்கறீங்க கண்டிப்பா சார் ஒதுக்கறீங்க எஸ் சார் ஓகே இவர் சம்பந்தப்பட்டவர் என்ன சொல்லிட்டாரு அப்ப நீங்க வந்து ஏத்துக்கல ஏத்துக்கலன்றத விட நம்ம सिलेबसல அந்த चेंज இப்போ பசங்க ஆல்ரெடி கோவிட்ல வந்து பாத்தீனா ரெண்டு வருஷமா வீட்ல இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ஆல்ரெடி देयर இஸ் லாட் ஆஃப் எமோஷனல் பிரஷர் ஆன் देम இதுல புதுசா இத கொண்டு வந்து இன்னும் ஃபில்ட்ரேஷன் ஆயிடும் ஆமா இன்னும் இதையும் கொண்டு வரும்போ
இது ஒரு பிளான் சேஞ்சாக இருக்கலாம் மேபி அடுத்த வருஷத்துலேருந்து கொண்டு வர போகிறோம் போது பசங்க இந்த வருஷத்துலேருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஒரு ப்ரிப்பரேஷனே இல்லாமல் ஆல் ஆஃப் சடன் வந்து ஒன்று கொண்டு வர சரி நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவில் யூ ஹவ் ஸ்டடிஸ் நோ யூ ஹவ் லாட் ஆஃப் போர்ஷன்ஸ் யூர் யூர் மகப்பிங் அண்ட் யூர் ரைட்டிங் பட் இந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் தட்ஸ் ஆல்சோ தியரி it's not the theory it's ah. it, it, it will be like object okay let you give let the uh, subjects have to change you know you have to change the plus one plus two syllabus in that manner and why are you keeping separate no idea so if the quiz certain one vacha ima matha padipugaliye makkal filter vaaga vaippu irukku illaya filter kanna ka actually solla panna enak quiz set pathi enak vanda end idea um kadaiyadu illa illa so na adu quiz set indra knowledge oda nanna kekkara na or entrance neet var or entrance thirupi or entrance thevaya namakku நீட் மாதிரி திருப்பி என்ட்ரன்ஸ் இல்லையே வாட் எவர் இப்போ நீட்டுக்கே வந்துட்டு கரெக்டான ஈக்குவலான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எல்லாத்தையும் கிடைச்சதுன்னா இந்த இந்த அளவுக்கு எக்ஸாம் அடுத்தது போகாது இல்லையா இஃப் யூ ஃபில்டர் த புவர் பீப்புள் வில் கோ நோ ஹவ் வில் தே கம் ஹவ் வில் தே என்டர் they are they are unable to go for a coaching center so how will they go no they can study they on their own we, we study on our own for a, for oh, the exam what are you saying avanga avanga sondama padikiram they have to study no just talk in english we don't ah, if they want to be tech they have to study yeah actually Ah. they need to study they have to work hard yeah. whatever may be if the yeah. students are poor if they come from a rural background mm-hmm. i think the government can take the initiative and provide classes okay you are saying government have to take uh, some measures yeah. but without taking measures how will you keep entrance exam only if you are serious then only you will clear பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூவை நம்ம ஒரு கஷ்டப்பட்டு தான் முடிக்கிறோம் அது ஒன்றும் ஈஸி கிடையாது ரைட்டா அதுக்கு நம்ம எவ்வளோ படித்து அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வாங்கணும்னு ட்ரை பண்ணுறோம் ஏன் அந்த படிப்பை தூக்கி போட்டுட்டு தனியாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க அது என்ன அந்த கான்செப்ட் ஐ திங்க் வந்து ஜென்ரலைஸ்டாக பண்ணணும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்கூலில் ஒவ்வொரு சிலபஸ் சிபிஎஸ்இ இருக்கு மெட்ரிகுலேஷன் இருக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க சரி நானும் கேட்குறேன் அப்படி ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வரணும்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் பிள்ளைங்க பிளஸ் டூக்கு அப்புறம் காலேஜ் போகிறதே ஒரு வெரி வெரி டிஃபிகல்ட் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம சென்னையில் இருக்கோம் நம்மளாலே காலேஜில் சேர்றதுக்கு பெரிய விஷயம் அவங்க கிராமங்களில் இருக்கவங்களாம் இவங்க எப்படி கோச்சிங்கும் படிச்சு அவங்க எப்படி போவாங்க அது அது வரைக்குமே ஃப்ரீ எஜுகேஷன் ஃப்ரீ ஃபுட்டு அதில் தான் அவங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க அப்ப அப்படிப்பட்ட மக்களுடைய நிலைமை என்ன நீங்க ஒரு இது தான் சொல்லுங்க அதுதான் நான் சவாலஞ்சன் சொல்றேன் எல்லா கேட்டகரி மக்களுக்கும் இது வந்து கண்டிப்பா வந்து ஒரு பயனுள்ளதா இருக்காது இது பயனுள்ளதா இருக்காது 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 ஏனா இது நான் முதல்ல சொன்ன விஷயம்தான் எல்லாரனாலும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது அப்ப நீங்க எப்படி சொல்றீங்க அவங்க என்ன சொல்றாங்கனா பயனுள்ளதா இருக்குதோ இல்ல எனக்கு தேவ இல்ல எனக்கு அறிவாளிங்க வேணும் எல்லாரும் உள்ள வந்துறாங்க ஆவுனா எல்லாரும் காலேஜ் குள்ள வந்துறாங்க சோ நாங்க நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி காலேஜுக்குள்ள வரும்போதே நாங்கள் ஒரு எக்யூப்டா கொண்டு வரோன்றாங்க அது எந்த அளவுக்கு சரியா இருக்கும் அந்த கான்செப்ட் ஆக்சுவலா நம்ம இனிமேல் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இல்லை நம்ம அறிவாதிங்க சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி வந்து இந்தியானாவே வந்து வெரி இன்டெலிஜென்ட் பீப்புள்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணங்காட்டி தான் வந்து எல்லா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு இட்ஸ் ப்ரூவ் அண்ட் ஃபேக்ட் ஏன் அதை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிறாங்க பிளஸ் டூ வரைக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ட்ரன்ஸுக்கு ஒன்று படிங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம் அது வாட் அது என்ன மீனிங்ல பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்பனா அவங்க சிஸ்டம்லயே தே டோன்ட் ஹேவ் a belief for இது மாதிரி தான் அவங்களுக்கு அவங்க மேலே நம்பிக்கை இல்லன்றீங்க அந்த மாதிரி தான் இப்போ இன்னொரு एग्जाम கொண்டு வராங்கனா தென் தே டோன்ட் ஹேவ் தி belief in the current system மாதிரி தான ஓகே சோ அப்ப क्यूट एग्जाम्स தேவ இல்லன்றீங்க पर्सनली எனக்கு ஐ அம் நாட் ஃபார் இட் சரி நான் கேக்குறேன் அந்த பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அரசாங்கமும் சரி ஏதா யோசிச்சு தான ஒரு முடிவு எடுத்துறோம் அவங்களுக்கு எப்படி தெரியாம போகுது அது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் எப்படி தெரியாம போகுது இப்போ வந்து படிக்கிறவங்கள இப்போ வந்து எல்லாருக்குமே வந்து அதே அதே கைண்ட் ஆஃப் எஜுகேஷன் தான் கிடைக்குதுன்னு இல்லை பட் அதே நாலேஜ் இருக்காது எல்லாருக்குமே அதே ஸ்டாண்டர்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இல்லை வந்து எல்லாரும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாருக்கும் ஒன்னா கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது அதுக்குள்ள ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை உருவாக்கிட்டு இப்படி பண்ணுங்க திடீர்னு கொண்டு வராதீங்கன்றீங்க வாட் டூ யூ ஃபீல் யூ வாண்ட் என்ட்ரன்ஸ் ஃபார் ஆல் Yeah, because uh, we will get a best uh, and environment to study. Okay. In BTEC. Yeah, you are saying that you are going to get a best and an environment to study. Yeah. Hey, you are going to get a best and an environment to study. Yeah. Yeah. Then you are going to get a best and an environment to study. For that, the government has to give something. Yeah. Some money or... Uh, I am not uh, asking that. Uh, uh, government can't do anything. You can't do anything. Who is going to get a best and an environment to study. Right? Uh, 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 then you can get a best and an environment to study. Then you can get a best and an environment to study. they can't the, go to the uh, un- knowledge knowledge less people yeah. i have live example like uh. i where uh, i belong to a really very poor
அப்படி சொல்ல முடியாது என்னன்னா இது ஆல் இண்டியா லெவல் அப்படின்னும் போது இன்ஃபார் தமிழ்நாடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபார் டு அதர் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத வந்து மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு சில நேரங்களில் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம கொண்டு வரும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட சிலபஸ்லேயும் சேர்த்து நம்ம அந்த நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வச்சு நீங்கள் படிச்சிருந்தா பாஸ் பண்ணியிருப்பீங்களா அப்புறம் மார்க் எடுத்திருப்பீங்களா உங்க இதயத்தை தொட்டு சொல்லுங்க இல்ல ஓடி போயிருப்பீங்களா படிப்பை விட்டு உண்மையா சொல்ல போனா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்னால தான் நான் என்னால பிஇ சேர முடியல ஓகேங்களா என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இல்ல பாருங்க பாதிக்கப்பட்டவர் இந்த அம்மா கிட்ட கேப்போம் நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் வந்து தான் நீங்க இந்த அளவுக்கு வந்திருப்பீங்களா ஜாலியா படிச்சேன்னு சொல்லுங்க சொல்லுங்க இல்லங்க சார் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் இருந்தா கொஞ்சம் டஃப் தான் சார் சோ இவங்க வந்து மேல் நாட்டு கலாச்சாரத்தை இங்க கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்கனு நினைக்கிறீங்களா அங்க நிறைய என்ட்ரன்ஸ் இருக்குற மாதிரி நமக்கு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல பட் அங்க ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங்கே வந்து வேற மாதிரி ஓகே அங்க எஜுகேஷன்ங்கிறது டில் 12th எல்லாம் ஒரு தவறான எக்ஸாம்பிள் பார்ஷப் கொண்டு வரும்போது அதே ஐ மீன் அதே லைஃப் ஸ்டைல் அதே வந்து ஃபெசிலிட்டி எல்லாமே இருந்துச்சுனா அது கொண்டு வரலாம் நீங்க என்ன சொல்றீங்கனா அது மட்டும் கொண்டு வரலாம் அதாவது ஸ்டேட் போர்டுக்கும் சரி எல்லாருக்குமே அந்த கல்வி சமமா இருக்கும்போது இத கொண்டு வரலாம் இங்கேயே ஒரு இர்ரேஷனல் இருக்கு ரேஷனலா இருக்கும்போது எப்படி கொண்டு வர முடியும்ன்றீங்க இப்ப கியூ செட் அப்பியர் ஆகுறோம் அப்படி நேரடி அப்பியர் ஆக முடியாது அந்த கியூ செட்லயே ஒரு சில எக்ஸாம்க்கு என்ன வருதுனா அது வந்து நம்ம படிக்காத பாடத்துல இருந்து ரெண்டு பாடம் இருக்குமா கியூ செட்டுக்குன்னு நம்ம படித்த பாடத்திலே இல்லாமல் ரெண்டு பாடம் ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா இருக்குமா ஒரு படிப்புக்கு இப்படிலாம் போகும்போது திருப்பியும் ஒரு கோச்சிங் அதாவது நீட் நீட் மாதிரி ஒரு எக்ஸாம் படிக்கிற மாதிரிலாம் ஆகிடுது இது அப்போ அதுக்கு நீ செலவு பண்ணணும் எல்லாராலையும் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா ஆமாம் அது வந்து எக்ஸாக்ட்லி நீட்டுன்னு சொன்னால் ஞாபகம் வருது நீட்டுங்கிறது ஒரு நல்ல திட்டம் ஆனால் அது வந்து இட் ஹேஸ் டு பி மேட் அஃபோர்டபிள் டு ஆல் அஃபோர்டபிள் போய் சேரணும் நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிறத விட சேரலை பயாலஜி <laughs> குழந்தைங்க <laughs> 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 இருக்கும் <laughs> <laughs> அவங்க முகத்தில் அந்த புன்னகைன்ற ஒரு விஷயம் இருந்தால் அது ஓகேங்க ஆனால் ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லாம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும் ஆனால் ஒரு சின்ன சிரிப்பு கூட இருக்காது அவங்கக்கிட்ட யாரும் பேச கூட தயங்குவாங்க எப்போவுமே நம்ம புற அழகை எவ்வளோ தூரம் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு அக அழகையும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படி அகத்தை அழகாக வச்சுக்கும் போது வாழ்க்கையும் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்க மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து அன்புடன் விடை பெறுபவர் தமிழ்